Olá, amigos, que tal? Eu sou Carlos Moura e esse é o canal Acelera Export, um canal de YouTube feito para ajudar-te a exportar e a importar de la melhor maneira possível, com eficácia. Nós estamos atualmente em uma série chamada Os 7 Hábitos de los Traders que Vendem. Ya? E esse, esse vídeo, esta série de vídeos, foi embasada no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O livro que foi escrito por Stephen R. Covey, ok? Um guru de la administração. E hoje é o quinto vídeo, a comunicação empática, ou seja, pôr-se eh, nos sapatos do outro, ou no lugar do outro. É muito importante, porque isso gera confiança. E vamos, inclusive, usar também o livro La Velocidade e la Confiança, que foi escrito pelo, pelo el hijo de Stephen Covey, que também é um best-seller internacional. Então, acompanhe o vídeo até o final, que vai ser muito útil para ti. E se todavia tu não está inscrito neste canal, hágalo agora. Todos os jueves tu vas receber um vídeo novo, ya? E também clique na campanita para ser notificado de los vídeos, tá bem? Então, acompanhe o vídeo até o final. Olá amigos, que tal? Estamos iniciando o quinto vídeo da série Os 7 hábitos de los traders que vendem, não? Esta série, como é, has visto aí no início do vídeo, está baseada neste livro aqui, ó, Os 7 hábitos de las personas altamente eficazes, um livro que foi escrito por el guru de la administração Stephen Covey. E eu agarrei os insights, os princípios que ele comenta cá no livro para transformar em insights para ti, para vender mais, ok? Neste quinto vídeo, vamos falar de la comunicação empática. É um hábito que ele habla, não? La... O título desse hábito é Primeiro compreender, depois ser compreendido, já? A princípio parece até que é uma coisa passiva, Pero não, essa é uma, uma comunicação que gera resultados em termos de confiança, não? Então, existe um, um método e alguma sugerência que eu vou indicar para ti como praticar isso. Incluso, há um livro também da consultoria Franklin Covey, não? que é a consultoria que foi fundada por ele, senhor Stephen Covey. E esse livro é esse account, incluso do livro do senhor Covey que se chama La Velocidade de la Confiança. Por que La Velocidade de la Confiança? Porque quando existe confiança em uma relação empresarial ou humana, os negócios e as decisões quedam mais rápidas. Agora, como fazer para que se genere um ambiente de confiança e que os negócios, que estamos falando aqui de negócio, de vendas, quede mais rápido. Então, eu separei aqui algumas sugerências para que tu possa praticar a comunicação empática, ok? Então, número 1, um, tu necessita ser uma pessoa que tenha princípios. Então, que princípios são esses? Por exemplo, não fazer negócios escusos, não? Muitas vezes, sobretudo na cultura latino-americana, que tem muita é, corrupção, isso parece um discurso um pouco fora de sentido, um pouco fora de contexto, pero não, tu vês que atualmente aqui em Brasil, sobretudo, não, existe um verdadeiro movimento de combate à corrupção. Muitos de los que foram presidentes e líderes políticos estão em cárcere, têm esse problema aí em, em Peru, em Colômbia, há um montão de países, vários países latino-americanos que a corrupção era como uma cultura que se está tratando de combater e de diminuir. Então, tu procurar ser negócios corretos que a gente acepta, já é uma, uma tendência, se não uma regra, todavia, há que melhorar. Então, ser íntegro é uma forma de praticar a comunicação empática. Segundo, escute. Então, primeiro, escutar a tu cliente, para que tu possa entender seu contexto, sua realidade 
y tratar de llevar soluciones. Recuerda que tú atiendes a tu cliente para resolver los problemas de él y cobra por eso. Por eso él te paga, él compra tu producto. Él compra tu producto para que sea una solución a sus problemas y por eso él paga. No es por otra razón. ¿Ok? Entonces, procura escuchar tu cliente para entender su realidad, sus problemas y también sus proyectos, sus planes futuros. Eso es muchísimo importante. Tercer punto. Tú tienes que ser un trader que conoce tu producto, que conoce tu mercado, ¿no? Y no solamente una buena persona, una persona sociable. Es importante eso, pero si el cliente no valora tu capacidad técnica y de conocimiento, experiencia en el mercado donde tú estás, tú vas a tener más dificultad para vender tu producto y cobrar un precio mejor. Y si tú no tienes esa capacidad, no vas a captar el respeto del cliente y sobre todo no vas a poder defender tu precio y tu calidad. ¿Ok? Y por último, el cuarto punto, los resultados. Tus resultados hacen con que genere un respeto, ¿no? Entonces, el cliente va a comprender mejor tus argumentos. Imagine que tú necesites aumentar el precio porque los costos de tu producto, por alguna razón, o sea, tipo de cambio, o mismo costos directos, o mismo un nuevo producto con mejores características, como el cliente va a respetar tu propuesta si él no ve resultados. No hay cómo. Entonces tú tienes que recordar la historia de los resultados en la relación comercial contigo. Y si tú estás iniciando un nuevo negocio con un cliente nuevo, tú tienes que mostrar cómo, es, cómo te fue con otros clientes en otros mercados para que él pueda tener un señal y darte una oportunidad. Entonces es muy importante tus resultados concretos para que él pueda tener esta confianza. En resumen es eso. Así tú vas a practicar ese hábito de primero comprender y después. O sea, haga primero un diagnóstico para después llevar a las soluciones. Ese es un resumen de todo. ¿Ok? Entonces, si te gustó ese video, va acá abajo y deja tu like. Deja tu comentario también. Comente. Es muy importante. ¿No? Con críticas, sugerencias, eh, tus comentarios positivos, lo que no está bien. Haga tus comentarios, ¿ok? Y si tú quieres profundizar más en la carrera de los negocios internacionales, vaya al portal de acelerexport.com y haga uno de los cursos. Existen varios para mejorar tu capacidad técnica, ¿ok? Entonces, saludos y nos vemos en el próximo video.